इस मॉड्यूल में वर्टिब्रेट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे अंडर अंडर डिस्कशन होगा तो ऑल वर्टिब्रेट्स दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्योंकि हमने पीछे अपने जो प्रीवियस मॉड्यूल्स के अंदर इन वर्टिब्रेट्स के अंदर इसकी कुछ ऐसे ऐसे हैं जिसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और कुछ ऐसे भी हैं जो कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है लेकिन वर्टिब्रेट्स के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप है क्लोज टाइप का मतलब यही है कि कहीं पे ब्लड जो है वो आर्टरीज और कैपिलरीज में से नहीं निकलता बल्कि वो उसी के अंदर एक वेसल्स के अंदर ही सर्कुलेट करता रहता है तो आ, हम कह सकते हैं कि ये ब्लड जो है इट नेवर लीव्स द ब्लड वेसल्स तो ब्लड मूव्स थ्रू द हार्ट देन थ्रू आर्टरीज देन आर्टरियोल्स देन कैपिलरीज वेन्योल्स वेन्स एंड बैक द हार्ट जो ये एक रूट है जो कि जनरली तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर ये हमें ये रूट देखते हैं हम कि हार्ट से हार्ट से ब्लड निकलता है तो वो मेन आर्टरीज में आता है आर्टरीज से फिर आर्टरियोल्स में जो ब्रांच करती हैं और री ब्रांच करती हैं फिर उसके बाद ये कैपिलरीज में दाखिल हो जाता है तो कैपिलरीज में से फिर विनियोल्स के अंदर फिर बड़ी वेन्स के अंदर और फिर ये वापस ब्लड में आता है और इसी तरह ब्लड जो है सर्कुलेट करता रहता है तो एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड दी एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड अकर्स ओनली इन द कैपिलरी लेवल कैपिलरीज जो है दे आर वेरी थिन और ये एक बेड सा बन जाता है एक बहुत ही बहुत ही फाइन नेटवर्क बन जाता है जिस जिनके अंदर ब्लड फिर सर्कुलेट करता है और ये तकरीबन तमाम सेल्स के पास कोई ना कोई कैपिलरी जरूर पहुंचती है और वहां से फिर एक्सचेंज होती है गैसियस की और ऑक्सीजन से सप्लाई सॉरी ये फूड सप्लाई होता है और वहां से फिर नाइट्रोजन स्पेस जो है दे आर कलेक्टेड बैक इन द ब्लड तो ये एक जनरल सर्कुलेटरी सिस्टम है जो हम देखते हैं जो वर्टिब्रेट्स के अंदर तो ये है मेन दिस इज द मेन पंप विच एक्ट द हार्ट तो हार्ट से ब्लड सारी वो बॉडी को जाता है ये दैट इज थ्रू दिस इस वेसल के अंदर वो सारी बॉडी को जाएगा और ये जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें फिर सप्लाई होगा मिसाल के तौर पे ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ये किडनीज हैं ये फिर स्किन है और वहां से फिर ये वापस जाएगा यहां से भी आ रहा है यहां से भी आ रहा है और इस तरह इट मूव बैक इन टू द हार्ट हार्ट से फिर ये क्योंकि जाहिर है बॉडी में से आ रहा है और इसलिए हम इसको ये हार्ट ये ब्लड जो हुआ इट बी डी तो ये ऑक्सीजनेट होने के लिए इट विल मूव इन टू द लंग्स ये इसमें आता है और यहां से होता है लंग्स में जाएगा वहां पे वहां पे ऑक्सीजनेट होगा और वहां पे फिर वापस आएगा और इस तरह ये ये ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है और यहां से फिर वापस लंग्स को भी जाएगा दिस इज जनरल दिस इज जनरल हम ब्लड सर्कुलेट सिस्टम इन तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर जो तकरीबन तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर जिन एनिमल्स के अंदर लंग्स हैं और और ये इस तरह की सर्कुलेशन होती है इसे हम डिटेल में आएंगे आइंदा मॉड्यूल्स के अंदर भी इसको देखेंगे और ये एक ये वही चीज है लेकिन ये एक्चुअल एक यूं समझें कि कुछ तो फोटोग्राफ्स की फॉर्म में है और एक मुख्तलिफ टेक्निक से ये तमाम चीजें जो हैं दिखाई गई हैं ये हार्ट है जो बाहर से नजर आता है यहां से ये एटा नजर आ रहा है वहां से फिर बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं और ये फिर ब्रांचेस जो है ये फिर मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को जाते क्योंकि ये एटा में से आ रहा है इसलिए इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये लंग्स को शो कर रहा है ये हिस्सा ये ब्रांचेस जो हैं तो ये वापस आती हैं हार्ट के अंदर और वहां पे फिर वहां से फिर जो जाहिर है कि लंग्स से आ रहा होगा वहां पे ऑक्सीजनेट होगा ब्लड और देन इट इज सप्लाइड टू ऑल पार्ट द बॉडी थ्रू द एटा ये भी एक ये भी एक यू समझे कि इसके अंदर काफी हद तक ओरिजिनलिटी दिखाई गई है जिसमें कि किस तरह ये आर्टरीज होती हैं किस तरह ये वेसल्स होती हैं और ये बाहर से ये हार्ट कैसे लगता है तो द हार्ट इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इट इट इज इट इज द साइज ऑफ फिस्ट ये जो मुट्ठी है इसके बराबर होता है आमतौर पर हार्ट और ये ये सेंटर इज वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी 
کیونکہ باقی وائٹل آرگنس جو ہیں وہ ذکر ہم کر چکے کہ برین ہے دین لنگس ہیں لیور ہے کڈنیز ہیں اور ہارٹ ہے تو یہ اٹ از ون آف دا وائٹل آرگنس آف دا باڈی ہارٹ کے بغیر ظاہر ہے کہ بلڈ سرکولیٹ نہیں کہے گا ہو جائے ہوگا تو جس کی وجہ سے دیر از انسٹنٹینیس ڈیتھ ود آؤٹ دا ہارٹ اور ایز اینیملس بیکم مور اینڈ مور ملٹی سیولر اور اس کے اندر کمپلیکسٹی آتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ سرکولیٹری سسٹم کے اندر بھی کمپلیکسٹی آ رہی ہے کیونکہ یہ جیسے جیسے ملٹی سیلولرائزیشن ہو رہی ہے اور عام طور پہ سیل کا باڈی کا سائز بھی بڑھتا ہے تو اس سائز کے ساتھ ہی یہ بلڈ سرکولیٹری سسٹم دیٹ بیکمز مور اینڈ مور کمپلیکیٹڈ اینڈ ویری ہائیلی آرگنائزڈ ایٹ دی سیم ٹائم تو دس از انفیکٹ دس از انفیکٹ to this is all due to, uh, for the supply of uh, oxygen for the collection of carbon dioxide for the supply of food and for the collection of uh, nitrogenous waste which are to be removed from the body so aur isme ye tamam jitna bhi process ho raha hai ye ye obviously it is well organized and it is very much coordinated with the brain and also with the hormones تو سو دی کوآڈینیشن آف دا سرکولیٹری سسٹم اینڈ دا ریسپریٹری سسٹم کیونکہ یہ جو بلڈ ہے اس کی آکسیجنیشن دیٹ اکرز ان دا لنگس وہاں پہ وتھ از ایکسچینج آف گیسز دز ایکسچینج آف گیسز اور وہ آکسیجنیٹ ہو کے بلڈ واپس آئے گا ہارٹ میں اور وہاں سے پھر بائک یہ اٹس پمپنگ ایکشن اٹ از ڈسٹریبیوٹڈ ٹو آل پارٹ آف دا باڈی تو دس از جنرلی دس از the this is the transport system in almost all the vertebrates so this is all about